വെൽക്കം ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ ചാപത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രകോണും അതിൻ്റെ മറുചാപത്തിലെ കോണും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് സോ ഇനോട് ബി ഗെറ്റ് എ ക്ലിയർ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദാറ്റ് യു ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ദിസ് ആർക്ക് ഈ ചാപം പരിഗണിക്കുക എ മുതൽ ബി വരെയുള്ള ഈ ചെറിയ ഗ്രീൻ നിറത്തിലുള്ള ചാപം പരിഗണിക്കുക ഈ ചാപം അതിൻ്റെ അഗ്രബിന്ദുക്കൾ നമ്മൾ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോണാണ് കേന്ദ്രകോൺ ദാറ്റ്സ് എ സെൻറ്റർ ആംഗിൾ ഓഫ് ദിസ് ആർക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം എ ആൻഡ് എഡിങ് ഇൻ ബി എയിലും ബിയിൽ ആസാനിക്കുന്ന ഈ ചാപത്തിന്റെ ഈ പച്ച നിറത്തിലുള്ള ചാപത്തിന്റെ സെന്റർ ആംഗിൾ ആണ് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ സോ ഈ ദിസ് ഇസ് എ സെന്റർ ആംഗിൾ ഇഫ് യു ആർ മൂവിംഗ് ഫ്രം ദീസ് ടു സെയിം പോയിന്റ്സ് ടുവേഴ്സ് എ പോയിന്റ് ഓൺ ദി ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് അതിന്റെ മറുചാപത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ബിന്ദുവിലേക്ക് പോയാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കോണ് കേന്ദ്ര കോണിന്റെ പകുതിയായിരിക്കും ഇത് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതിന്റെ മറുചാപത്തിൽ ഈ വെളുത്ത ആർക്കിന്റെ മുകളിൽ എവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് കേന്ദ്ര ചാപ കേന്ദ്ര കോണിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് അത് കേന്ദ്ര കോൺ നൂറ്റിരുപതാണെങ്കിൽ മറുചാപത്തിലെ കോണ് നമ്മളിവിടെ ഈ കേന്ദ്ര കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റിരുപത് എന്നുള്ളത് നൂറ്റമ്പത് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മള് നൂറ്റമ്പത് ആകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കോൺ എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഇത് ചേർന്നു പോകുന്നില്ലേ എന്തായിരുന്നു അത് ഒരു അർദ്ധവൃത്തിലെ കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അർദ്ധവൃത്തിൽ ഏത് പോയിന്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കോൺ എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് ഉണ്ടാവുക തൊണ്ണൂറാണ് ഉണ്ടാവുക കാരണം എന്താണ് അത് അത് അതിന്റെ കേന്ദ്ര കോണിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കണം നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും ദഫുദ് ഹാഫ് വൺ എയ്റ്റി മസ് ബി നയൻറ്റി ഹിയർ ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പേ പഠിച്ച ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ലെറ്റ് സ്കീപ് ഇറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ നാവ് വെൻ ദ സെൻറ്റർ ആംഗിൾ ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് ദിസ് ആംഗിൾ ഓൺ ദി ആർട്ട് നൈറ്റ് കാർട്ട് മസ് ബി ഹാഫ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കേന്ദ്ര കോണും മറുചാപത്തിലെ കോണും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ദൃഢപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നോക്കുക ഈ രണ്ട് എൻ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഈ ചാപത്തിന്റെ അഗ്രബിന്ദുക്കൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഈ ആരെങ്കിലൂടെ മൂവ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കേന്ദ്ര കോണ് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ചാപം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേന്ദ്രത്തിൽ എത്ര മാത്രം തിരിയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ കേന്ദ്ര കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതേ പോയിന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക ഇവിടത്തേക്ക് അതിന്റെ മറുചാപത്തിൽ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിൽ ഗെറ്റ് ആംഗിൾ ഓൺ ദ ആർട്ട് നൈറ്റ് ആർക്ക് മറുചാപത്തിൽ ഒരു കോണിൽ ഒരു ബിന്ദുവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോൺ കിട്ടും ഓക്കെ സോ ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇസ് വെരി സേഫ് ഫോർ ബോത്ത് ഹിയർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദീസ് എൻ പോയിന്റ് ടുവേഴ്സ് എ സെന്റർ മേക്ക് ആൻ ആംഗിൾ സെന്റർ ആംഗിൾ ആൻഡ് ഹിയർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ സെയിം എൻ പോയിന്റ് ടുവേഴ്സ് എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ ആർട്ട് നൈറ്റ് ആർക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ ഓൺ ദ ആർട്ട് നൈറ്റ് ആർക്ക് ഇത് കേന്ദ്ര കോണാണ് ഇത് മറുചാപത്തിലെ കോണാണ് വി ഹാവ് ടു പ്രാക്ടീസ് ദിസ് ഓക്കെ സോ You just consider this alternate arc as the arc in consideration. This is what we are going to do. This is the arc in the same way. One of the arcs is going to be a small arc. This is the arc in the same way. We are going to do this. Then, this arc is going to be a small arc. This is the arc in the same way. So, in order to construct this arc, we have to rotate the compass around this point 260 degrees. Okay. That is the center angle of this arc now. നമ്മൾ ഈ ചാപം വരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ കുത്തിയിട്ട് കോമ്പസ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി തിരിയേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഇതിന്റെ ഈ ചാപത്തിന്റെ കേന്ദ്ര കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടുന്ന് ഈ രണ്ട് എൻ പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ് എയും ബിയും തന്നെയാണ് വലിയ ചാപത്തിന്റെ എൻ പോയിന്റ്സ് അവിടുന്ന് സെന്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എൻ ആംഗിൾ ഹിയർ നോട്ട് ഹിയർ ഓക്കെ സെന്റർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ചാപം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തിരിയേണ്ടി വന്നതാണ് സോ വി ആർ ടു റൊട്ടേറ്റ് ദിസ് മച്ച് ആംഗിൾ അറ്റ് ദ സെന്റർ ദിസ് ഇസ് എ സെന്റർ ആംഗിൾ ഓഫ് ദിസ് ആർക്ക് ഓക്കെ ദെൻ ഹിയർ We have to take a point here on the alternate arc. Alternate arc will be here in the point. We will move here. 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 അതായത് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടും അവിടെ ഉള്ള ആംഗിൾ ഇതും തമ്മിലാണ് ബന്ധം ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകേണ്ട വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി അവിടെ
and angle on the alternate arc also is opened upward just like a ice cream cup it is opened upward and this angle also is opened upward ഓക്കെ രണ്ട് മേലോട്ടേക്ക് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ അകത്ത് മിക്കവാറും പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബോത്ത് ആർ ഓപ്പൺ ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലം പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിലോ ഇവിടെ ഇതിന്റെ മർജാവത്തിലെ കോണിന്റെ വായു ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ടേക്കാണ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും താഴെയായിരിക്കണം കേന്ദ്രവും ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിച്ചാൽ ഇവിടെയുള്ള താഴെയുള്ളത് കേന്ദ്ര കോണാണെങ്കിൽ ദിസ് ആംഗിൾ ഓൺ ദ ഓർഡർനേറ്റ് ആർ കൗസ് ഓൾസോ മസ്റ്റ് ബി ഓപ്പൺ ഡൗൺവേർഡ് ഇതിന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ വി ഹാവ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് ആൻ ആംഗിൾ വിത്ത് മെഷർ ലെവൻ വൺ ബൈ ഫോർ ഡിഗ്രി പതിനൊന്നേകാൽ ഡിഗ്രി അളവുള്ള ഒരു കോൺ വരക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ പതിനൊന്നേകാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൊട്രാക്ടറിന്റെ അകത്ത് എന്തില്ല പതിനൊന്നേകാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവിഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ പതിനൊന്നേകാലിന് പകരം നമുക്കറിയാം പതിനൊന്നേകാൽ ആരുടെ പകുതിയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടരയുടെ പകുതിയാണ് ഈ ഇരുപത്തിരണ്ടര ആരുടെ പകുതിയാണ് നാൽപ്പത്തിന്റെ പകുതിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് വരക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിനെ പകുതിയാക്കിയാൽ ഇരുപത്തിരണ്ടര കിട്ടും അതിനെ പകുതിയാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ പതിനൊന്നേ കാൽ കിട്ടും സോ ഇനോർഡർ കൺസ്ട്രക്ട് ആൻ ആംഗിൾ വിത്ത് മെഷർ ലെവൻ വൺ ബൈ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് എം ആംഗിൾ വിത്ത് മെഷർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഒരു നേരെ കരക്ക അതിന് മുകളിൽ ഒരു മാർക്ക് പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇത് ഇവിടെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടേക്ക് വരക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം നമ്മൾ മാർജിൻ അപ്പം തത്തി പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ആൻ ആംഗിൾ വിത്ത് മെഷർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് we have to make this 45 degree angle as a center angle so we have to draw a circle like this so now this 45 degree angle is a center angle of this arc ac okay ivide the pacha color la ac parayikkanengil this is a center angle this 45 degree angle is a center angle of this arc ee chavathinte kendra kona ayi maari va namukku ayam kendra koninte pagudi aayirikkum maru chavathilekku undu adu kondu ivide kendrathilekku poya po kendra undayittengil ivide mathe evidengil or point lekku poyalad maru chavathilekku onu ee 45 inde half undavu therefore in order to make an angle with measure half 45 that is 22.5 so we have to connect this line with that point you can connect it with any point on the alternate arc now we choose this point so here if you are moving towards this point is a center angle then we are getting center angle 45 so moving towards the point on the alternate arc we are getting the half of that therefore these are the movements that we have to uh, take here starting from the st uh, moving or starting from the uh, the end points of this arc towards the center makes an angle at the center angle and uh, uh, towards the point on the alternate arc this is the uh, angle on the alternate arc okay so this is 45 this is half of that so next we have to further we have to divide that 22.5 again we have to divide it into two equal parts to get this 11 11 1 by 4 okay so how to divide this 22.5 we have to make this 22.5 degree angle as the center angle of a, a new arc now if you draw a circle with this point as center with any radius we can have an arc here a small arc here whose center angle is 22.5 See, consider this arc PR, and its center angle is 22.5. Okay, so our aim is to make this 22.5 the center angle of an arc. So, with this point as center, you can draw a circle with any radius, with a, any radius. Conveniently, you can choose the radius less than the radius of the first circle. Okay, so you can, at most, you can uh, keep here to avoid confusion. So. these lines will come across therefore you just keep the radius just equal to or less than equal to that so this is a center angle of this small arc okay then in order to get the angle with measure half of this 22.5 we have to consider a straight line here so draw a straight line connect this line okay connect this p with that point therefore this angle here will be half of this 22.5 so moving towards this point makes an angle center angle here It is 22.5 moving towards that point the angle formed at that point it will be half of that that's equal to 11 1 by 4 okay this is the method of constructing an angle with measure 11 1 by 4 okay let's move on to the last question this question is a little bit uh, simple question it's very simple question even though this question is asked in many examinations final examinations okay here what is given here we are given a circle and three points are the a b c on the circle and those points are connected to have a, a triangle and here we have another triangle obc these two given angles are given 20 degree and 30 degree now oru vrutham nadirund aa vrutham nammulla sheeshangalaayittulla oru trigonam adinte athu vachu vechirund 
ഇതാണ് അതിന്റെ സെന്റർ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ ട്വന്റി ആണ് തേർട്ടി ആണ് നമ്മുടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്താണ് ഫൈവ് ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദിസ് ട്രാങ്കിൾ എ ബി സി ആൻഡ് ദിസ് ട്രാങ്കിൾ ഒ ബി സി ഈ വലിയ ത്രികോണം എ ബി സിയുടെ മറ്റു കോണുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന്റെ അകത്ത് ഈ കോൺ അറിയണം ഈ കോൺ അറിയണം ഈ കോൺ അറിയണം അതുപോലെ തന്നെ ഒ ബി സിയുടെ എല്ലാ കോണുകളും കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഈ തന്ന ചിത്രം ഒന്ന് നോക്കുക നമ്മൾ ഈ തന്ന ട്വന്റി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകണം അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള മാർഗം നമ്മൾ ഒൻപതാം പത്താം ക്ലാസ് വരെയും നമ്മൾ ഇതേപോലുള്ള കണക്കുകൾ കുറെ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ചെയ്ത് പഠിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചോദ്യം ഒരു മാത്തമെറിക്കൽ പ്രോബ്ലം അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആരും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് ഓഫ് ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് ടു അപ്രോച്ച് എ മാത്തമെറിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഒരു മാത്തമെറിക്കൽ പ്രോബ്ലത്തിന് സമീപിക്കാൻ വേണ്ടി വിശകലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മളോട് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നോക്കുക What is asked to find out? We have to find out what we have to find out. That's why we have to clear it. So, we have to find out what we have to find out. So, we have to find out what we have to find out. We have to find out what we have to find out. What are the given information here? We have to find out what we have to find out. So, we have to find out what we have to find out. We have to find out what we have to find out. We have to find out what we have to find out. എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വോട്ട് ഇസ് എ റിലേഷൻ കണക്ടിംഗ് ദീസ് റിക്വയർഡ് വൺ ആൻഡ് ദ ഗിവൺ വൺ ഈ തന്നിട്ടുള്ളതും നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതും തമ്മിൽ എന്തായിരിക്കും ബന്ധമുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആ ബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തും ഏത് ചോദ്യത്തിന്റെ ടഫ് ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് സപ്പോസ് സപ്പോസ് യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദിസ് ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും തന്നിട്ട് ഈ തരത്തിന്റെ അകത്ത് ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ ഡയറക്റ്റ് ഒരു റിലേഷനും ഇല്ല ഓക്കെ പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇവിടെ ട്വന്റി തന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു വര വരച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു വര വരച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാം അന്നേരം ഒ എ കണക്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഒരു സമഭാഷ ത്രികോണം കിട്ടില്ല റൈസോസസ് ട്രാങ്കിൾ കിട്ടില്ല നമ്മൾ ആ ചോദ്യം തന്ന കാര്യത്തിന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ വി ആർ ഗിവൺ ദാറ്റ് ദിസ് ആംഗിൾ ഇസ് ഓഫ് മെഷർ ട്വന്റി സോ വാട്ട് ചിന്തിക്കുക അവിടെ ട്വന്റി 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 തന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ ട്വന്റി ഡിഗ്രി തന്നതുകൊണ്ട് എന്താ മെച്ചെന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ഇവിടെ ട്വന്റി ഡിഗ്രി തന്നതുകൊണ്ട് ഇഫ് യു ആർ ഡ്രോയിങ് എ ലൈൻ ലൈക്ക് ദിസ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് സെയിം മെഷർ ഹിയർ വൈ This OB and OI are radius segments. This is an isosceles triangle. Therefore, angles opposite to equal sides are equal. Tulli konegal, tulli asimal kithiri ila konegal tulli yaman. Adho na wakandhi yaman kithi pettu. Adho ondu, yivida 20 angle, yivida 20 angle yaman kithi pettu. Okay. Apo namala avade, yivida angle O, A, B is equal to, O, A, B is equal to 20 yaman. Adho ondu na wakandhi yaman kithi pettu. Yivida 30 yaman kithi pettu. Yivida 30 yaman kithi pettu. This O, A, C also is equal to 30. Na wakavada 30 yaman kithi pettu. Okay, because of the same reason, OC and OA are equal. Therefore, if this is 30, that also must be 30. That is 30. Okay, this is 20, 30, and then we have 20, 30, and then we have 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 30, and then of its alternate arc adinde alternate arc il undakki oru oru kon aanu adu appo adinde center angle thirichi adinde erti undanu therefore if this angle is of measure 50 we know that this angle that is a o b o c is 2 times 50 that's equal to 100 therefore you can write 100 here okay by using this relation we are moving forward this is 20 therefore this is 20 here this is 30 therefore here also 30 and 20 and 30 are the adding up those two 20 and 30 we got 50 if this is 50 we move towards the center angle by doubling it therefore this is 100 so so what our aim is to find this angle so if this is 100 we know that sum of all the angles of a triangle is 180 therefore this angle is 100 therefore the remaining angle from this 180 if you are subtract this 100 from 180 we will get uh, 80 degree therefore dividing that 80 into two equal parts 180 minus 100. 180 ില് നൂറ് മാറ്റം ആകെയുള്ള നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയിൽ നിന്ന് ഇയാൾക്ക് നൂറ് രൂപ കൊടുത്തു ബാക്കി എത്ര രൂപ ഉണ്ട് ചോദിച്ചാൽ എൺപത് രൂപ ഉണ്ട് ദാറ്റ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ഹാസ് ടു ബി ഗിവൺ ഈക്വലി ടു ടു പേഴ്സൺസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ എൺപത് രൂപ രണ്ടാക്ക് 
angle A is equal to 50 and the next angle angle B angle B of triangle A B C you know you are writing triangle A B C the angle B is the sum of these angles so it is equal to 60 and angle C of triangle A B C is 30 plus 40 that is equal to 70 and if you consider this O B C this angle at O that is B O C is equal to 100 and this angle O B C is equal to 40 and the other angle O C B also is equal to 40 ok that is all so with the simple problem we conclude here.